അഭിമന്യുവിന്റെ അരുംകൊലയിൽ റെയ്ഡ് തുടരുന്നു എസ് ഡി പി ഐ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അടക്കം ഇരുപത് എസ് ഡി പി ഐ പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു വിവരങ്ങളുമായി ഷാജഹാൻ ചേർന്നു ഷാജഹാൻ കൂടുതൽ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത എത്രത്തോളമാണ് അജിജി കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് എസ് ഡി പി ഐ പ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തെരച്ചിൽ പോലീസ് ആലപ്പുഴ നടത്തി വരികയാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇരുപത് പേരെ കസ്റ്റഡിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അടക്കം ഇപ്പോൾ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലുള്ളത് ഇവർക്ക് പലർക്കും ഈ കൊലപാതകവുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്നുള്ള സംശയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോലീസ് ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വടതലയിൽ നിന്നും രണ്ടു പേരെ കസ്റ്റഡി എടുത്തതിൽ നിന്നും പോലീസിന് ചില നിർണായക വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അടക്കമുള്ള നേതാക്കളെ കസ്റ്റഡി എടുത്ത് പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു വരുന്നത് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതികൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കിയത് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നുള്ള നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരുമാണ് എന്നുള്ളൊരു സൂചനയും പോലീസ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ജില്ലയിൽ നിന്നും വ്യാപകമായിട്ട് അഭിമന്യു കൊലപാതകത്തിൽ റെയ്ഡ് തുടരുകയാണ് എസ് ഡി പി ഐ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അടക്കം ഇരുപത് എസ് ഡി പി ഐ പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു വിവരങ്ങളാണ് ഷാജഹാൻ നൽകിയത് മഹാരാജാസിൽ അഭിമന്യുവിനൊപ്പം ആക്രമണത്തിനിരയായ അർജുൻ ആശുപത്രി വിട്ടു വർഗീയവാദികളുടെ കുത്തേറ്റ് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ അർജുനെ അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനാക്കിയിരുന്നു അപകടനില തരണം ചെയ്ത് ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്തതോടെയാണ് അർജുൻ ജന്മനാടായ കൊല്ലത്തേക്ക് മടങ്ങിയത് അതേസമയം കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് സംസ്ഥാന നേതാവ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു മഹാരാജാസ് ക്യാമ്പസിൽ അഭിമന്യുവിനൊപ്പമാണ് അർജുനും കുത്തേറ്റത് ആന്തരികാവയവങ്ങൾക്കേറ്റ സാരമായ പരിക്കിനെ തുടർന്ന് അർജുനെ അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനാക്കിയിരുന്നു അഭിമന്യു പോയതറിയാതെ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു അർജുൻ കുടുംബാംഗങ്ങളും സഹപാഠികളും സംഘടനയും അർജുനു വേണ്ടി കരുതലും പിന്തുണയുമായി നിന്നു പതിമൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്തതിനെ തുടർന്ന് അർജുൻ ആശുപത്രി വിട്ടെങ്കിലും ഡോക്ടർമാർ ദീർഘനാൾ വിശ്രമം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം പ്രാപിച്ച ശേഷം മഹാരാജാസിലേക്ക് തന്നെ അർജുൻ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു അവൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവൻ ഈ കോളേജിന് മുതൽക്കൂട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ പിന്തിരിപ്പിക്കില്ല അവൻ ഇതിൽ കൂടി തന്നെ വളരണം അതേസമയം സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്നലെ മാത്രം നാൽപ്പതോളം പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ എച്ച് നാസറും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ് ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ ആലുവ പോലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ചില രേഖകൾ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് നാസറിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി ജലന്ധർ രൂപത ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെതിരായ പരാതി കന്യാശ്രീ രേഖാമൂലം നൽകിയില്ലെന്ന കർദ്ദിനാളിന്റെ വാദം പൊളിയുന്നു കന്യാശ്രീ ബിഷപ്പിനെതിരെ കർദ്ദിനാളിന് പരാതി നൽകിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ പതിനൊന്നിനാണ് കന്യാശ്രീ കർദ്ദിനാൾ ജോർജ് ആലഞ്ചേരിക്ക് നൽകിയ പരാതിയുടെ പകർപ്പ് പീപ്പിൾ ടിവിക്ക് ലഭിച്ചു കന്യാസ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കർദ്ദിനാൾ ഇടപെടണമെന്നും പരാതിയിൽ ആവശ്യമുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി പ്രശാന്ത് ചേരുകയാണ് പ്രശാന്ത് കർദ്ദിനാളിന്റെ മൊഴി എപ്പോഴാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് വിശദാംശങ്ങൾ പരാതിയിൽ കന്യാസ്ത്രീ രേഖാമൂലം നൽകിയില്ലെന്ന ഒരു വാദമായിരുന്നു കർദ്ദിനാൾ ആലഞ്ചേരി ഉന്നയിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ കർദ്ദിനാളിന്റെ വാദം പൊളിയുകയാണ് കന്യാസ്ത്രീ ബിഷപ്പിനെതിരെ പരാതി നൽകിയത് കർദ്ദിനാളിന്റെ മക്കൾ പരാതി നൽകിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂൺ പതിനൊന്നിനാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച പകർപ്പാണ് ഈ കത്തിന്റെ കന്യാസ്ത്രി നൽകിയ കത്തിന്റെ പകർപ്പാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രവുമല്ല ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബിഷപ്പിൽ നിന്ന് മോശമായ പെരുമാറ്റം ഉണ്ടായപ്പോൾ കന്യാസ്ത്രീ ഇത് സംബന്ധിച്ച പരാതി കുറവിലങ്ങാട് പള്ളി വികാരിയോടും പാല ബിഷപ്പിനോടും കർദ്ദിനാൾ ആലഞ്ചേരിക്ക് മുമ്പാകെയും പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് രേഖാമൂലമുള്ള ഒരു പരാതി കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് ഇന്നലെ അന്വേഷണ സംഘം മൊഴിയെടുത്തപ്പോൾ കുറുവിലങ്ങാട് പള്ളിക്കാരിയും പാലാ ബിഷപ്പും പറയുകയുണ്ടായി പാലാ ബിഷപ്പിന്റെ സമീപത്തേക്ക് പരാതി എത്തിയപ്പോൾ കർദ്ദിനാളിനെ സമീപിക്കാൻ അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു കന്യാശ്രീ നൽകിയിട്ടുള്ള ആ കത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് ബിഷപ്പ് നേരിട്ടും അതായത് ജലന്ധർ ബിഷപ്പ് നേരിട്ടും ഫോണിലൂടെയും സന്ദേശങ്ങളിലൂടെയും തന്നെ അഭിമാനിക്കുന്നു ബിഷപ്പിന്റെ ദുരുദ്ദേശത്തോടുള്ള സമീപനം സഹിക്കാവുന്നതിനും അപ്പുറമാണ് സഭ വിട്ടുപോകുന്നതിനെ പറ്റി പോലും ആലോചിച്ചു ഞാൻ ആലോചിച്ചു ബിഷപ്പിന്റെ ചെയ്തികൾ പരാതിയിൽ വിശദമായി എഴ
അന്വേഷണം ഇത് കോട്ടയത്തേക്കാല് കേരളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുക അതിനുശേഷം ഈ കേസ് സംബന്ധിച്ച കാര്യത്തിൽ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള രൂപരേഖ ഉണ്ടാകും ഒരു ചിത്രം ലഭിക്കും കാരണം ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ബിഷപ്പിനെതിരെ മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത് കന്യാസ്ത്രീയും കന്യാസ്ത്രീയുടെ ബന്ധുക്കളും മാത്രമാണ് മാത്രമല്ല മറ്റ് പരാതികൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മൊഴികളൊന്നും പ്രധാനമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പരാതിക്കാരെ ഒന്നും തന്നെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അന്വേഷണം വളരെ പഴുതറച്ചിട്ടുള്ള അന്വേഷണവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് അന്വേഷണം തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കന്യാസ്ത്രീയുടെ മൊഴിയിലടക്കമുള്ള ചില പൊരുത്തക്കേടുകളടക്കം അന്വേഷണം പരിശോധിക്കുന്നത് കന്യാസ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് കന്യാസ്ത്രീക്ക് ബിഷപ്പ് ഒരു അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങളടക്കം ഫോണിലൂടെ അയച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മൊഴിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഫോൺ കന്യാസ്ത്രീയുടെ പക്കലാണുള്ളത് പക്ഷെ ഈ ഫോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ ഇതിലെ പരാതിക്കാരി തന്നെ പറയുമ്പോൾ അത് അന്വേഷണ സംഘത്തെ ഏറെ കുഴക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ആ ഫോൺ കണ്ടെടുക്കാനുള്ള ശ്രമവും അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട് ജലന്ധറിൽ പോയ ശേഷം അന്വേഷണ സംഘം മടങ്ങിയെത്തുകയും ഒപ്പം ഈ മൊഴിയിലെ പൊരുത്തക്കേടുകളെല്ലാം തന്നെ പരിശോധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ കേസ് സംബന്ധിച്ച യഥാർത്ഥ ഒരു ചിത്രമുണ്ടാവുക അതിനുശേഷമായിരിക്കും അന്വേഷണ സംഘം ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി കൂടിയാലോചിച്ച ശേഷം മറ്റ് നടപടികളിലേക്കെല്ലാം തന്നെ കടക്കുക ജലന്ധർ രൂപത ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെതിരായ പരാതി കന്യാസ്ത്രീ രേഖാമൂലം നൽകിയതല്ലെന്ന കർദ്ദിനാളിന്റെ വാദം പൊളിയുകയാണ് വിവരങ്ങളാണ് പ്രശാന്ത് നൽകിയത് ഇനി മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് പലയിടത്തും ശക്തമായ മഴ തുടരുന്നു കോഴിക്കോട് മരുതാങ്കഴിയിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് താമരശ്ശേരിയിൽ വ്യാപക നാശനഷ്ടം വിവരങ്ങളുമായി മേഘ ചേരുകയാണ് മേഘ മഴ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണോ വിശദാംശങ്ങൾ ജിജി കോഴിക്കോടിന്റെ മലയോര മേഖലകളിൽ ശക്തമായ മഴ തന്നെയാണ് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ രാത്രിയും ഇന്ന് പുലർച്ചെയുമാണ് ശക്തമായ കാറ്റ് കോഴിക്കോട് കാവിലംപാറ മരുതോങ്കര മേഖലയിൽ ആഞ്ഞു വീശിയത് നിരവധി കൃഷിനാശം ഉണ്ടായതാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പക്ഷേ ആളപായം ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആറോളം വീടുകൾ തകർന്നതായാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം കാരണം ശക്തമായ കാറ്റായിരുന്നു ആഞ്ഞു വീശിയത് ഇതിൽ നാല് വീട് ആറ് വീട് ഭാഗികമായി തകർന്നു എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത് താമരശ്ശേരി മേഖലയിലും കനത്ത മഴയാണ് അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും മഴ തുടരുകയാണ് പലയിടങ്ങളിലും വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട് താമരശ്ശേരി മേഖലയിൽ ഗതാഗത തടസ്സമൊക്കെ തന്നെയും ഉണ്ടായി ദേശീയപാതയിൽ പുതുപ്പാടി നെരുക്കും ചാലിൽ വൻ മരം കടപൊഴുകി റോഡിലേക്ക് വീണ് ഏറെ സമയം ഗതാഗത തടസ്സമുണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടെ ഉണ്ടായി മറ്റൊരു കാര്യം എന്നത് മഞ്ചേരിയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ഒരു കുടുംബം സഞ്ചരിച്ച ട്രാവലറിന് മുകളിലേക്ക് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റും ലൈനും പതിച്ചു മരം വീണതോടെ വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടെ ഉണ്ടായി കോഴിക്കോട് വടകര പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ തന്നെ ശക്തമായ മഴയാണ് രാവിലെ അനുഭവപ്പെട്ടത് പലയിടങ്ങളിലും വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥയുണ്ട് കൃഷിനാശവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എവിടെയും ആളപായം ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ജിജി അതോടൊപ്പം ഇടുക്കിയിലും കനത്ത മഴ പൊന്മുടി ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകൾ തുറന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി സമീർ ചേരുകയാണ് സമീർ ഇടുക്കിയിൽ ഇത് എന്തൊക്കെ നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് വിശദാംശങ്ങൾ ശക്തമായ മഴ തന്നെയാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ തുടരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും മറയൂർ കട്ടപ്പന മൂന്നാർ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള മഴ തുടരുന്നു പല ഭാഗങ്ങളിലും ഈ ഒരു മഴയെ തുടർന്ന് വെള്ളക്കെട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കൊച്ചി ധനുഷ്കോടി ദേശീയപാതയിൽ വിവിധ ഇടങ്ങളിലുള്ള വെള്ളക്കെട്ട് കാരണം ഏതാനും ഇടങ്ങളിലെ ഗതാഗത ഏതാനും ഇടങ്ങളിൽ ഗതാഗത തടസ്സം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഈ മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വലിയ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശമാണ് ജില്ലയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതായത് ഇന്നലെയാണ് ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും മരം വീണ് ഏലത്തോട്ടം തൊഴിലാളി മരിക്കാനിടയായ സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ തോട്ടം തൊഴിലാളികളുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം തന്നെ പ്രത്യേകമായി മുൻകരുതൽ സ്വീകരിക്കണമെന്നും കഴിവതും ഇത്തരം ഭാഗങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാവണമെന്നുമാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ രാത്രികാല യാത്രയ്ക്ക് ജില്ലയിൽ നിരോ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് സർക്കാർ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള മഴ തുടരുന്നു ശക്തമായ കാറ്റ് തുടരുന്നു ഈ ഒരു
ഈ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വിധത്തിൽ മഴ തുടരുകയാണ് എങ്കിൽ അണക്കെട്ട് നിറഞ്ഞു ഒഴുകും എന്നുള്ള ഒരു നിരീക്ഷണമാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നത് മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിലേക്കും വലിയ രീതിയിലുള്ള നീരൊഴുക്ക് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് പെരിയാർ കടുവ സംഘത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് മുല്ലപ്പെരിയാറിന്റെ വൃഷ്ടിപ്രദേശത്ത് ശക്തമായ മഴ തുടരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് നീരൊഴുക്കും വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതോടെയാണ് ഇപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് അടിയിലേക്ക് മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് ജില്ലയിലെ രണ്ട് ചെറിയ അണക്കെട്ടുകളായിട്ടുള്ള മലങ്കര പൊന്മുടി ഈ രണ്ട് അണക്കെട്ടുകളുടെ ഷട്ടറുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പെരിയാറിന്റെ ഭാഗത്തുള്ളവർ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ശക്തമായ മഴ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് ഇപ്പോൾ ജില്ലയിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി തുടർന്ന മഴയിൽ പന്ത്രണ്ട് വീടുകൾ പൂർണ്ണമായും മുപ്പത്തി എട്ട് വീടുകൾ ഭാഗികമായും തകർന്നിട്ടുണ്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള കൃഷിനാശം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾക്കും നാശം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് മണ്ണിടിച്ചിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് കോടിയുടെയെങ്കിലും നഷ്ടം ജില്ലയിൽ ഈ കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അനൌദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള വിവരം ഇത് സംബന്ധിച്ച് താലൂക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യക്തമാണ് സമീർ സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ് വിവരങ്ങളാണ് സമീർ നൽകിയത് ഇനി മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് പശ്ചിമഘട്ടത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആഹ്വാനം നൽകിക്കൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരം ഇരിഞ്ചിയം യുണൈറ്റഡ് ലൈബ്രറിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തിയ മഴ നടത്തം ശ്രദ്ധേയമായി കാട്ടിലേക്ക് വിത്തുകൾ എറിഞ്ഞും വഴിയിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തുമായിരുന്നു പൊന്മുടി മുതൽ കുളരിച്ചിക്ക വരെയുള്ള മഴ നടത്തം പ്രകൃതി എന്തെന്നറിയണമെങ്കിൽ മഴ എന്തെന്നറിയണം നെടുമ്പങ്ങാട് ഇരിഞ്ചയം യുണൈറ്റഡ് ലൈബ്രറിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തിലൂടെ എല്ലാ വർഷവും മഴ നടത്തം സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇത്തവണ യാത്ര പൊന്മുടി മുതൽ കുളച്ചിക്കര വരെയായിരുന്നു കാട്ടിലേക്ക് വിത്തുകളെറിഞ്ഞും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തും അഞ്ചു മണിക്കൂർ നേരത്തോളം സംഘം മഴയെത്ത് നടന്നു ഇരിഞ്ചയം യുണൈറ്റഡ് ലൈബ്രറി കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷമായി നടത്തുന്ന പരിപാടിയാണ് മഴ നടത്തം അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പൊന്മുടിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് കല്ലാറിലേക്കായിരുന്നു നടത്തം മറ്റ് തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ അഗസ്ത്യാർകൂടത്തിന്റെ വിവിധ മലനിരകളിൽ നിന്നായിരുന്നു നടത്തി ഇപ്രാവശ്യം അത് വീണ്ടും പൊന്മുടിയിൽ എത്തിച്ചേരുകയാണ് നെടുമങ്ങാട് താലൂക്കിലെ വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന മുന്നൂറോളം കുട്ടികളും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരും സാമൂഹ്യ സാഹിത്യ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുമൊക്കെയായി ചേർന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേക പരിപാടിയാണ് ഈ മഴ നടത്തം മഴയുടെ വിവിധ ഭാവങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആസ്വദിക്കുക എന്നതിനപ്പുറം പാരിസ്ഥിതികമായ ഒരു അവബോധം കുട്ടികളിലും സമൂഹത്തിലും എത്തിക്കുക എന്നുള്ളൊരു സന്ദേശം കൂടി ഞങ്ങളിതിൽ പകരുന്നുണ്ട് കാട്ടിലേക്ക് വിത്തുകൾ എറിഞ്ഞുകൊണ്ടും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ പറക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടും പാടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഴ നനഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഈ യാത്ര താലൂക്കിലും ജില്ലയിലും സംസ്ഥാനത്തും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇഞ്ചം യുണൈറ്റഡ് ലൈബ്രറി നടത്തുന്ന വിവിധ മങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഈ മഴ നടത്തം പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണത്തിന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ മഴ നടത്തത്തിൽ മുന്നൂറോളം വിദ്യാർത്ഥിനികളും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരും പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കർഷക മാർച്ചിന് തുല്യമായ പ്രക്ഷോഭം പാർലമെന്റിലേക്ക് നടത്താൻ കർഷക സംഘടനകളുടെ തീരുമാനം രാജ്യത്തെ വിവിധ കർഷക സംഘടനകളുടെ കൂട്ടായ്മയായ അഖിലേന്ത്യ കിസാൻ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയാണ് സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് നവംബർ മുപ്പതിന് നടക്കുന്ന കർഷക മാർച്ച് ദില്ലിയിലെ പത്തു കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് രണ്ടു ദിവസം കാൽനടയായി സഞ്ചരിച്ചാണ് പാർലമെന്റിലെത്തുക വിവിധ തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ കർഷകർ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കോളേജ് അധ്യാപകർ തുടങ്ങി സമൂഹത്തിന്റെ നാനാ വിഭാഗത്തിലുള്ള ഇടതുപക്ഷ ചിന്താഗതിക്കാർ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട് രാജ്യത്തെ എല്ലാ സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രകടനങ്ങളും പ്രതിഷേധ സമ്മേളനങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കും നാലു വർഷത്തെ ഭരണം കൊണ്ട് സാധാരണ ജനങ്ങളെ പൊറുതി മുട്ടിക്കുകയാണ് മോദി സർക്കാർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് കിസാൻ സഭ വ്യക്തമാക്കി മോദി സർക്കാരിന്റെ നാലു വർഷത്തെ ഭരണം തുറന്നുകാട്ടു പ്രതിഷേധിക്കൂ എന്നാണ് പ്രക്ഷോഭക്കാരുടെ പ്രധാന മുദ്രാവാക്യം മോദി സർക്കാർ चार साल पोल खोल हल्ला बोल पोल खोल एक्सपोज द मोदी गवर्नमेंट्स फॉल्सुड एंड बिल्ड अप स्ट्रगल हल्ला बोल दिस इज द स्लोगन ऑफ दिस मूवमेंट മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കർഷകരുടെ ലോങ് മാർച്ച് വിജയകരമായതിന് പിറകെയാണ് രാജ്യവ്യാപകമായി അടുത്ത പ്രതിഷേധ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങളിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ സർക്കാരിനെ മാറ്റുമെന്ന
എന്നാൽ ആകെ കെട്ടിടത്തിലുള്ളത് പതിനാറ് പാർക്കിംഗ് മാത്രമായിരുന്നു ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം ട്രാൻസ്ഫോമറും ജനറേറ്ററും സ്ഥാപിച്ചവയാണ് ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങിയവർ പ്രശ്നവുമായി വന്നപ്പോഴാണ് പൊതുവഴി കയ്യേറി പാർക്കിംഗ് ഒരുക്കുവാൻ ഫ്ലാറ്റ് ഉടമകൾ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് തങ്ങളുടെ സ്വകാര്യത നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനും വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി തടസ്സപ്പെടുന്നതിനും കാരണമാകുമെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു ഇപ്പൊ അവരുടെ ആവശ്യം എന്താ വെച്ചാല് ഈ റോഡിന് സൈഡില് ഫ്ലാറ്റും ഈ റോഡിനും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മതില് പൊളിച്ച് അവർക്ക് സ്ഥൗരം കൊടുക്കണം കാറ് വാർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറയണം അത് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ വിഷമമായിരിക്കും ബിക്കോസ് ഞങ്ങളുടെ പ്രൈവസി അത് പൊതുമതിൽ പൊളിക്കുന്നതോടെ മൂന്ന് മീറ്റർ വീതിയുള്ള വീടുകളിലേക്കുള്ള ഈ റോഡായിരിക്കും ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയത്തിലെ വാഹനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് മതിലിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഗേറ്റ് നിർമ്മിച്ച് നൽകാമെന്ന പ്രദേശവാസികളുടെ നിർദ്ദേശവും കമ്പനി കേട്ടില്ലെന്നും ഇവർ പറഞ്ഞു ഫ്ളാറ്റ് കമ്പനിക്കെതിരെ കൊച്ചി കസബ സ്റ്റേഷനിൽ പ്രദേശവാസികൾ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി മൃതദേഹം മാറിയ സംഭവത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഇടപെട്ടു അബുദാബിയിൽ അപകടത്തിൽ മരിച്ച വയനാട് സ്വദേശിയായ നിതിന്റെ മൃതദേഹത്തിന് പകരം തമിഴ്നാട് രാമനാഥപുരം സ്വദേശി കാമാച്ചി കൃഷ്ണന്റെ മൃതദേഹമാണ് നാട്ടിലെത്തിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് നിതിന്റെ മൃതദേഹം അബുദാബിയി